ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ ഫൈൻ നമ്മൾ ലാ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വേൾഡ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ച്വറി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനും ഇടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പീരിയലിസത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഒരു പുതിയ ഒരു നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ സെയിം എന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് വാർ പീരീഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പീരിയലിസം എ ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പീരിയലിസം അമേജ്ഡ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് വിച്ച് വർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ബിഗാൻ ടു ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ ദ എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലേറ്റർ ഫോർ സോൾവ് സെർവിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് വാർ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം ആരാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് എന്താണ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് വിച്ച് വർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ അവർ എൻ എ കൺട്രി ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല കൺട്രീസിലും വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി അല്ല അല്ലേ അപ്പം അങ് അത് വേറെ കൺട്രിയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇവിടെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡിഡാസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് അവരുടെ കുത്തകയായിരുന്നു നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ യ അവിടെ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വികസനവും അവ അവികസിതവുമായ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ അവർ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ദേ ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഇൻ്റർഫിയർ ഇടപെടാൻ ഇൻ്റർഫിയർ ഇടപെടാൻ എന്ത് ഇക്കണോമിക് ഇക്കണോമിക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ളത് കൾച്ചർ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ന്യൂ ഇമ്പീരിയലിസം ഓക്കെ നൗ വി വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് paragraph the multinational companies competed with one another to control the resources and assets of the third world countries enani third world world countries ennu parayunnathu adayathu vigaswara rashtrangal moonal loga rajyangale rajyangalile sambath kai veshapaduthan vendi bahurashtra companies malsarichu avaru tamil malsaram thodangi avarude tantrangal pudiyoru upabhoga samskaram valarunnathinu kaaranamayi okay and the developing nations are considered as the market of the multinational companies multi national companies in the market aayitt developing nations ne karidi kai developing nations aanu third world countries ennu ariyapadunnathu to in fact the products of the developed nations started reaching even the villages of the developing nations avarude developed nation de vigaswara rajyangalude sadhanangal evide vare etti villages vigas vigasida rajyangalude ulpanangal vigaswara rajyangalude gramangalil vare ettichirunnu okay vigasida means that is developed developed uh, developed countries in the uh, products that was reached the developing countries uh, villages also villages lum ettichirunnu okay and you can see that due to the pressure of the multinational products and marketing strategies the, com- the economy of the many countries started to collapse bahurashtra companies malsarikan kariyatha തദ്ദേശീയ സാമ്പത്തിക മേഖല തകരാൻ തുടങ്ങി സോ യർ യു ക്യാൻ സി എ ഇക്കണോമിക് കൊളാപ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂ ഇമ്പീരിയലിസം ആൻഡ് അറൈസ് ഓഫ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആ വി വിൽ സി ദാറ്റ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം എന്താണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം എങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം നടത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആർ ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഇമ്പീരിയലിസം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോസ്റ്റ് സം ചാലഞ്ചസ് ഇറ്റ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് സാമ്രാ നവസാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളായിരുന്നു ആഗോളവൽക്കരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഉദാരവൽക്കരണം എന്നിവ ഈവൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതും ഗ്ലോബലൈസേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാം എന്താണ് ഉദാരവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലൈസേഷൻ ലിബറൽ ആവുക നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ആൻസർ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഒന്ന് ലിബറൽ ആയാൽ
നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ കടന്നു വരാനായി ഇറക്കുമതി നിയമങ്ങളും നികുതികളും ഉദാരമാക്കി ഓക്കെ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മൂലധനത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം ഏത് പ്രോഡക്റ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതേപോലെ തന്നെ ദേ വൺസ് ദേ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദ ക്യാപിറ്റൽ നോ റെസ്ട്രി നോ മച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ തീരെ ഇല്ല എന്നല്ല അതൊക്കെ ഉദാരമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ലിബറലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ടു ദ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ സ്വകാര്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് ഓൾ ആർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ടു ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് എ കൺട്രി ലിങ്ക്ഡ് ടു ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ആഗോള സമ്പദ് ഘടനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു ദെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മോട്ടീവ്സ് ഓഫ് ദ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇവിടെ ആരതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തത് താല്പര്യങ്ങളാണ് സംരക്ഷിച്ചത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡ്രൈവൻ മാർക്കറ്റ് കെയിം ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡ്രിവൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മത്സരങ്ങളിൽ ഊന്നിയ കമ്പോളം അതാണ് നിലവിൽ വന്നത് ദാറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം അതിരുകളില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ മൂലധനം പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ മാനവശി വിഭവശേഷി എന്നിവ ഒഴുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിവയുടെ ഒഴുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻ ട്രാൻസ് ബോർഡർ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് സർവീസസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാപിറ്റൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒഴുക്ക് എന്തിലൂടെ ഗ്ലോബലൈസേഷനിലൂടെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നൗ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹു ഓൾ ആർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിൽ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സച്ച് ആസ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സെട്ര ഡിവൈസ് and executing various policies in favor of globalization loga bank antarashtra nanaya nidhi imf loga vyabara sangharana wto world trade organization okay thodangi antarashtra sthapanangal endu cheyidu aagola valkarana anusthritamaya nayangal roopa velkirikkugiyum nadappilaakkiyum cheyidu okay ivarokke adin anusarichittulla nayangal aanu roopa velkirichathu undaakiyathu adu pole thanne nadappilaakkiyum cheyidathu now you can see that uh, globalization opened up many opportunities and possibilities all over the world kore saadhyathagal pudhiya logathinu munnil pudhiya saadhyathagalum avasarangalum thoranittu the transfer of goods and products and services beyond the boundaries and the dissemination of information technology shaped the concept of global village endakkana adine sahayakamayade vivara vinimaya saangedhika vidya vyabanavum saangedhika vidyayude vyabanam സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും രാജ്യാതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള വിനിമയ വിനിമയവും ആഗോള ഗ്രാമം എന്ന ആശയത്തിന് രൂപം നൽകി സോ ദർ ഈസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൾ ക്യാൻ ഗോ എനി വെർ ആൻഡ് ട്രേഡ് ആൻഡ് മേക്ക് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരമാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനിലൂടെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അത് പല വഴികൾക്കും ഒരു പല വഴികളും വഴിത്തിരിവുമായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോസ്റ്റ് മെനി ചാലഞ്ചസ് ടു ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ഗ്ലോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രമല്ല അതിനെ ദോഷകരമായിട്ടും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ദ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ചാലഞ്ച് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ദേശ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയത്തിന് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ കടന്നു കയറ്റം വെല്ലുവിളിയായി ഓക്കെ ദേശരാഷ്ട്രം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയം വന്നതോടു കൂടി തന്നെ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്ക് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി ലെറ്റ് ടു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജീനിയസ് കൾച്ചർ ലെറ്റ് ടു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ തദ്ദേശീയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി എന്താണ് അത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ തദ്ദേശ ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരും കുറേ സംസ്കാരങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ തകർച്ചയ്ക്ക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വഴിയൊരുക്കി ഓക്കെ ദെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ബ്ലാഞ്ച്ഡ് എന്താണ് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില ഇടിഞ്ഞു പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് വേർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് പൊതുസ്ഥാപന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർന്നു ഗവൺമെൻറ് വിഡ്രോ ഫ്രം ദ സോഷ്യൽ സർവീസ് സെക്ടർ സാമൂഹിക സേവന മേഖലകളിൽ നിന്നും
uh, influenced the history of the world, the circumstances that led to the beginning of the imperialism, the challenges faced by imperialism, impact of imperialism had a crucial role in shaping the history of the 20th century. Now, we have to say that in the 20th century, we have to say that in the 20th century, we have to say that in the 20th century, we have to say that in the 20th century, we have to say that in the 20th century. That's why the imperialism, the avirbhavam, the tudakkam, the vajitalichu sahajiriyengal, what all are the circumstances which led to it. Then, that is the first time we have to say that. That is the first time we have to say that. That is the first time we have to say that. That is the first time we have to say that. That is the first time we have to say that. Consequences, that is the first time we have to say that. ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய